Pocophone F1 sekarang di tahun 2020 harganya udah cukup turun jadi sama dengan HP Mi Trends zaman sekarang. Kira-kira masih worth it untuk dibeli di tahun 2020? Yuk langsung aja kita visit kembali si Pocophone F1 di tahun 2020. Halo guys, nama gue dari Staff Tech Mari kita langsung aja review si Pocophone F1 di tahun 2020. Apakah masih worth it dibeli atau enggak? As always, mulai kita bahas dulu harga dan speknya. Jadi kalian sekarang bisa beli HP ini, harganya udah cukup turun di harga 3,8 juta yang barunya untuk varian yang RAM 6GB dengan internal storage sebesar 128GB. Dan untuk si versi bekasnya, ini jauh lebih murah, cuma 2,7 juta yang varian 6GB tapi internal storage-nya lebih kecil 64GB. As always, gue bakal taruh link-nya dua-duanya yang bekas sama yang baru di deskripsi. Dan yang untuk harga segitu, kalian masih dapat spek yang masih capable banget di tahun 2020, yaitu pakai chipset flagship Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer dan udah di liquid cooling, jadi lebih adem kalau gaming, layar 6,2 inci, full HD IPS LCD display, dan PPI sebesar 403, udah support dual speaker, USB Type-C, dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh yang bisa ngecas sampai 18W atau Quick Charge 3.0. Nah terus untuk si desain dan display-nya, ini memang body sama si frame itu full terbuat dari plastik dan memang kelihatan sedikit outdated desainnya dibanding sama desain-desainnya flashy zaman now ini memang kerasa sedikit boring dan juga dia biasanya kan kalau HP zaman sekarang tuh harga 3 juta atau 4 jutaan udah dari kaca tapi ini masih dari plastik tapi menurut gue nge-sacrifice plastik untuk chipset yang lebih bagus itu worth it tapi ya balik lagi ke desainnya dia itu bodinya juga nggak terlalu tebal, tapi nggak terlalu slim juga. Karena dia baterai 4000 mAh, jadi nggak slim-slim banget, tapi nggak tebal-tebal banget juga. Di tengah-tengah lah. Dan juga untuk si layar depannya, ini memang masih ada notch, dan juga punya bezel bawah yang lumayan tebal. Dan memang untuk HP Android zaman now, ini kerasa sedikit outdated. Tapi, tapi kalau bisa dibandingin sama iPhone, ini desainnya masih sama kok. iPhone aja soalnya masih pakai notch. Dia juga ada LED notifikasi yang posisinya di bawah, di tengah-tengah, yang berwarna putih. Cuma sayangnya dia nggak ada NFC. Yap, ini lumayan menyayangkan karena biasa di harga segini, HP tahun 2020 udah pada punya NFC. Terus untuk fingerprint dia itu posisinya di belakang terbuat dari kaca, bukan dari plastik. Dan ini kecepatannya memang menurut gue masih one of the best event di tahun 2020 sekalipun. Sangat cepat dan sangat akurat. Xiaomi emang the best lah untuk masalah fingerprint sensor. Terus untuk CPS ID ini juga sama cepatnya dan sama akuratnya. Dan juga karena dia pakai infrared sensor, jadi tambah lagi nggak cuma dari front facing kameranya doang. Jadi lebih aman dan juga di kondisi ruangan gelap, sampai gelap gurita sekalipun, ini nggak ada masalah, masih bekerja dengan baik. Ya ini menurut gue salah satu fitur yang berguna banget, tapi nggak tahu kenapa nggak diimplementasi ke HP Android lain. Oke, terus untuk si kualitas layarnya ini memang biasanya tuh, di tahun 2020, di harga segini, udah AMOLED kan. Tapi di Poco F1, masih IPS. Tapi IPS juga menurut gue ini salah satu yang bagus kok. Dia punya detail yang cukup sharp, viewing angle yang bagus, dan juga warna yang vibrant. Cuma memang ini full balance-nya nggak bisa terang banget. Jadi pemakaian di bawah matahari emang kerasa gelap. Tapi masih usable kok. Nah terus untuk si touch delay ini salah satu fitur negatif yang dulu sempat famous di Poco F1 pas saat rilis. Tapi untungnya di versi MIUI 11 yang paling baru, gue nggak ngerasa sama sekali touch delay. Ataupun multi-touch isu. Kayaknya udah di fix deh sama Xiaomi via software update. Jadi ya, very nice. Nah, terus mari kita bahas di audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack. Yap, masih ada headphone jack. Posisinya kurang ideal menurut gue di atas. But it's nice to have. Tapi ya, untuk sekualitasnya, ini untuk harganya menurut gue cukup bagus, tapi nggak mind-blowing. Sound signature ini cenderung ke arah warm atau V-shape. Dengan vokal yang detail, bass yang panci, tapi mid range menurut gue ini sedikit muffled. Jadi sedikit ke belakang. Nggak terlalu present. Menurut kuping gue. Oh ya, dan by the way, gue ngetes satu pakai headphone HyperX Cloud Alpha. Dan untuk sekuatas stereo speakernya, yap, ini stereo, satu lagi di earpiece. Ini untuk harganya yang udah 3 jutaan menurut gue, terbaik di kelasnya gue bisa bilang. Jarang di harga segini yang udah dapet performa bagus dan juga dual speaker. Tapi ya, balik lagi ke topik, dia punya suara vokal yang detail, separasi audio yang baik, clarity yang sangat bagus, dan juga sound stage yang cukup luas. Volumenya juga bisa keras dengan minimum distorsi. Cuma, memang walaupun dia stereo, tapi volume output yang dikeluarin di earpiece ini kecil banget. Nggak sekeras HP-HP dengan dual stereo speaker zaman now. Tapi ya, untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin detailnya lebih akurat. 
check it out, guys. Next, untuk si kualitas kameranya, dia itu kamera belakangnya pakai setup dual rear kamera yang kamera mainnya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.9 dan kamera keduanya punya megapiksel sebesar 5 megapiksel dengan f2.0 sedangkan kalau misalnya kita ke depan, di sini selfie kameranya punya megapiksel sebesar 20 megapiksel dengan f2.0 support HDR dan juga bisa record video sampai resolusi 1080p 30fps nah terus untuk sekualitas foto main kameranya, gue rasa ini dibanding kualitasnya yang pas dulu pas rilis ini fotonya ada sedikit improvement mungkin berkat si software update tapi ini kualitasnya menurut gue udah sangat bagus di harganya kelihatan kalau ini tuh HP X flagship ada kayak bau-bau kualitas HP flagship if you know what I mean punya detail yang sharp, warna yang vibrant, dynamic range yang sangat bagus dan kontras yang sama bagus juga ya menurut gue ini masih bisa bersaing bahkan bisa lebih baik dibanding HP zaman now yang punya iming-iming kamera 48 dan 64 megapiksel dan berkas software update pun Poco F1 sekarang udah ada dedicated night mode karena kalau nggak salah tuh sebelumnya nggak punya dan ini kualitasnya menurut gue setara lah dengan Realme 6 atau Redmi Note 8 Pro punya warna yang masih natural detail yang cukup detail walau kadang-kadang suka sedikit soft kalau kalau gambar terlalu gelap dan noise yang minimum cuma for some reason kalau foto dengan pencahayaan yang drastis jadi beda drastis dia itu suka ada sedikit lens flare jadi ada kilauan cahaya di lensanya tapi saat itu overall kualitasnya cukup bagus dan untuk kualitas selfie ini masih bisa sangat bertahan di tahun 2020 punya detail yang sharp, warna yang vibrant, exposure yang cukup bagus asal jangan foto dengan background yang punya backlight bener-bener terang untuk videonya dia bisa sampai kalau misalnya kita ke kamera dan ke video di sini bisa kita lihat dia bisa sampai 4K 60fps atau 1080p 60fps yang pastinya dan ini kualitasnya menurut gue sangat bagus dan juga kameranya gampang fokus kalau dibandingin sama HP Mi Trends kayak Realme 6 Pro yang pastinya kualitasnya di Poco iPhone jauh jauh lebih bagus tapi ya untuk lebih detailnya ini dia sampel videonya pakai resolusi 4K 60fps check it out guys nah, oke okay, jadi video Rico ini pakai resolusi 4K 60fps di Poco iPhone F1 kita coba jalan Kalau di video ini, ini kelihatan smooth banget, which is very nice. Kita coba dari mikrofonnya. Kalian juga bisa nilai audionya karena di dulu tuh ini audionya tuh lumayan jelek, micnya. Jadi kan bisa nilai apakah improve atau enggak. Kayaknya sih enggak. Kita coba fokus ke karung dan overall shot. Nah terus untuk si game yang performancenya, Poco F1 tuh pakai chipset Snapdragon 845 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Jadi ini tuh chipset kalau nggak salah umurnya udah sekitar 2 tahunan, correct me if I'm wrong. Tapi ya, yang pasti ini chipset flagship dan masih super powerful even di tahun 2020. Yang artinya main game berat apapun, kayak PUBG atau angka impact di Play Store, masih bisa dijalani dengan no problem di settingan full rata kanan. Dengan gameplay yang cukup smooth dan stabil. Cuma memang kalau misal main game yang banyak banget actionnya kayak Hongkai Impact, kadang FPS suka sedikit drop. Kalau di settingan full rata kanan. Jadi menurut gue untuk ideal gaming performance mendingan diturunin ke mix high dan max setting. Terus untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Flies, pas gua tes ini sebenarnya gak ada touch delay sama sekali, which is very nice. Tapi sama seperti keluhan yang gue buat waktu HP ini pertama kali rilis, sayangnya di Poco F1 masih ada audio delay yang kerasa banget yang ngebuat main game rhythm di difficulty tinggi sedikit sulit oke okay, terus untuk si UI experience nya dia itu udah support sampai MIUI 11 yang berbasis Android 10 jadi kalau misalnya kita ke setting di sini bisa kita lihat MIUI 11 global yang berbasis Android 10 jadi udah latest very nice Xiaomi tapi ya untuk UI nya sendiri ini bagi yang belum tahu memang sedikit berbeda dengan 
MIUI normal yang ada di HP Xiaomi. Yang paling kelihatan bedanya yaitu pertama dia ada app drawer, jadi kalau bisa kita swipe dari bawah ke atas, dia bakal ngeliatin app drawer. Yang di normal Xiaomi nggak ada, terus yang kedua itu yang berbeda dari si performance-nya. Gak tau kenapa gue kerasa di MIUI Poco Phone atau MIUI Poco UI, ini kerasa sedikit lebih smooth dan lebih snappy. Tapi selain itu, ini pretty much the same. Dan untuk pemakaian sehari-hari ini pastinya masih kerasa kayak HP flagship. Mau ngelakuin apapun kayak masuk keluar aplikasi atau main game, multitasking, foto editing, dan nge-record video 4K, semua masih kerasa sangat smooth dan responsif, terus HP-nya juga nggak cepat panas. Ya overall menurut gue ini beda kelas lah performance dibanding dengan HP Mitrin sejaman now yang harganya 3-5 jutaan. Di Poco F1 jauh lebih powerful yang pastinya. Last but not least, untuk si battery life-nya. Poco F1 punya baterai yang di tengah-tengah nggak besar tapi nggak kecil banget, sebesar 4000 mAh battery yang support ngecas sampai 18 watt atau Quick Charge 3.0. Dan di tahun 2020, baterai kapasitas 4000 mAh pun menurut gue masih cukup besar dan masih sangat capable. Untuk kerangan baterainya, Poco F1 bisa tahan sampai 2 hari dengan pemakaian gue yang medium usage, sedikit main game, tapi mostly nonton video dan sosial media. Terus untuk sistem on time kalau bisa kita ke gallery, gue udah screenshot, dan ke album, di sini bisa kita lihat, gue bisa dapat screen on time sekitar 10 jam 25 menit. Lumayan bagus untuk baterai dan kapasitas 4000 mAh. Dan untuk charging speednya juga ini, memang untuk di tahun 2020, nggak cepet-cepet banget, tapi untuk kapasitasnya menurut gue cukup oke okay lah. Jadi gue ngecasnya nggak pakai charger bawaan, pakai charger power delivery. Gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu sekitar 1 jam 50 menitan. Jadi ya, nggak cepet tapi nggak lemot banget juga. Tapi yang mungkin cuma segitu aja reviewnya dan langsung aja kita ke si konklusinya. Jadi untuk konklusinya menurut gue Poco Phone F1 di tahun 2020 pun masih sangat worth it banget. Apalagi yang sekarang harga barunya udah cukup murah. Dan juga harga secondnya ini benar-benar murah banget. Seharga Redmi Note 8 Pro. Insane. Poco F1 masih punya kualitas kamera yang bisa bersaing. Video recording sampai 4K 60fps. Masih disupport softwarenya. Punya baterai yang tahan lama. Dan juga biggest selling point dari HP ini yaitu performanya yang masih flagship level. Sangat-sangat speedy. Ya untuk Poco F1 gue nggak ada keluhan yang besar. Hanya yang kecil-kecil seperti desainnya yang cenderung lumayan tua dan juga build quality yang plastik ngebuat HP ini jadi kerasa sedikit chip. Tapi menurut gue nge-sacrifice hal-hal tersebut untuk chipset yang flagship itu masih sangat-sangat worth it. But ya, yeah, overall gue sangat rekomend banget HP ini terutama buat kalian yang lagi nyari HP X flagship yang pastinya resmi, bukan non-resmi di harga yang sangat affordable. Mau bekasnya ataupun barunya pun menurut gue ini masih sangat worth it. Tapi ya, yeah, Gue bakal taruh linknya di deskripsi kalau misalnya kalian ingin beli HP ini di kondisi baru atau bekas. Tapi ya mungkin cuma segitu aja videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Mau-mau kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur kelewat. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.